titulares, hora 13 noticias. Aunque mejoró, todavía falta mucho para recuperar la calidad del aire en Medellín, balance de la jornada sin carro. El nivel de alerta ambiental bajó de rojo a naranja. El alcalde Federico Gutiérrez invitó a los ciudadanos a denunciar los vehículos contaminantes. El comercio organizado reportó disminución de ventas del 70% entre sábado y domingo por la jornada sin carro. Siete centros de estética fueron sellados en Medellín e Itagüí por malas prácticas. Las autoridades mantendrán controles. Habitantes del corregimiento Manglar amenazan con bloquear la vía al mar por pésimo estado de un tramo de la carretera. En la frontera entre Medellín y Bello, la comunidad pide que no olviden las obras empezadas. Romper prejuicios, buscar la igualdad y sensibilizar a la sociedad, la lucha de la corporación Pequeñas Personas Latinas, que hoy veremos con otros ojos. Con la goleada 7-0 ante Bucaramanga, Nacional hizo olvidar rápido su derrota ante Millonarios y recuerda su favoritismo en el torneo. Río Negro mantiene su excelente campaña, Medellín su irregular torneo y Envigado su pésimo semestre. Delegado UCI visitó Medellín y se fue tranquilo con adelantos logísticos para Mundial de BMX en mayo. Seis medallas de oro consiguió Colombia en el Panamericano de Ciclomontañismo en Argentina. Y en el primer postre de la semana conoceremos la pintura de Ana Fon Negra y sus composiciones poéticas, un recorrido para la exposición en su honor en el Museo El Castillo. El Teatro Popular de Medellín abre su nueva sede a la vanguardia de la escena nacional.